Magsagot naman tayo ng exercise about adjusting entries. Instructions sa atin ay mag-journalize daw tayo ng adjusting entries on August 31 for the 3-month period, June 1 to August 31. Umit pa daw yung explanations. Tapos yung second ay mag-prepare daw tayo ng adjusted trial balance on August 31. Sabasahin natin yung buong problem. Greco Resort opened for business on June, on June 1 with 8 air-conditioned units. Its trial balance on August 31 is as follows. So, ka-open lang nung business ng June 1. So, it's first time nila na mag-close ng books after 3 months. So, June, July, August yung mga transactions. Tapos, pinakita sa atin yung trial balance. Ibig sabihin, nagawa na nila yung mga journal entries, nakapag-ledger na sila, nakuha na nila yung mga balances or ledger, tapos gumawa na sila ng trial balance. So, dito makikita natin yung mga accounts at saka kung ano yung mga uh, balances nila at kung debit ba o credit balance. So, kung mapapansin niyo dito sa mga accounts, lahat naman ay normal balance. Ibig sabihin na normal balance, kung anong side ng T-account, nila-record natin yung increase. So, halimbawa yung cash, ang cash ay isang asset, so ang normal balance niya ay debit. Nag-increase yung cash, i-debit natin siya. So, yung cash, yung prepaid insurance, yung supplies, yung land, yung buildings, yung equipment, sila ay asset at ang kanilang mga ending balance ay naka-debit. So, normal sila. Accounts payable, unearned rent revenue, mortgage payable, yan ay mga liability account. At ang kanila daw uh, balances ay credit, so normal. Kasi di ba pag nag-increase ang liability, ikinikredit natin ito. Yung common stock at saka yung retained earnings ay nakakredit din. So dahil siya ay equity accounts, ang normal balance niya ay credit. Uh, yung dividends, kinoclose natin siya sa uh, retained earnings. Yung revenue, credit, so tama. Salaries and wages expense, utilities expense, maintenance expense, debit balance. Normal din. Kasi di ba yung expenses, ang normal balance niya ay debit. So tinaman natin yung mga other information na kailangan natin i-adjust. The balance in prepaid insurance is one year premium paid on June 1. So, bumili siya noong June 1 ng insurance for one year. So, ibig sabihin niya na from June 1 to May 31, 2018. So, paano natin nire-record yung expense? So, debit, insurance expense, magre-record ngayon sa ng expense, credit, prepaid insurance, babawasan natin yung prepaid insurance kasi nagamit na natin. So, yung insurance expense ay isang expense account. So, ang normal balance niya ay debit. Ang prepaid insurance ay isang asset account. So, debit siya. Karoon tayo na expense. So, debit expense. Credit natin yung asset kasi nabawasan na yung ating asset. So, magkano? Nakikita natin sa trial balance. May debit siya na 4.5. Divide by 12 months. So, yun yung per month. Times 3 months para sa June, July, August. So, debit insurance expense, 1,125. Credit prepaid insurance, 1,125. Yung pangalawa, an inventory count on August 31 shows 450 of supplies on hand. Ang ginagamit niya ay asset method. So, nire-record niya muna yung supplies as an asset. Tapos at the end of the period, tinitignan niya kung ilan na lang yung natira, sa kanya ire-record yung nagamit niya. So kung meron siyang binili na 2,600, tapos at the end of August 31, 450 na lang yung natira, so magkano ang nagamit niya? So 2,600 minus 450, ang nagamit niya ay 2,150. So anong entry? Debit, supplies, expense, kasi magre-recognize tayo ng expense, 2,150. Credit, supplies, 2,150. Bakit natin nakikredit yung supplies? Kasi yung asset ay lumiit na. Pag lumiit ang asset, ikinikredit natin ito. So number uh, three, annual depreciation rates are buildings, 
uh, 4% and equipment 10%. Salvage value is estimated to be 10% of cost. So dito naman, hahanapin natin yung magkano ba yung depreciation expense for the period. So, ang sabi dito, 10% ng cost ay salvage value. Ibig sabihin, ang salvage value at the end na ma-depreciate na natin yung asset, uh, iniisip natin na pwede pa natin siyang ibenta at 10% of cost. So, para makuha natin yung depreciable value, ay minus natin yung salvage value dun sa original cost. So, limbawa, yung equipment, meron siyang 16,000 na value. Uh, 10% nun ay salvage value. So, yung 90% nun ay ang depreciable value. So, 14,400 times depreciation rate na 10%. 14,400 times 10% depreciation rate. So, ang depreciation expense niya for one year ay 1,440. Pero kasi ang kukunin lang natin ay June to August. So, 3 months lang. So, 1,440 divided by 12 times 3 months equals 360. So, yung depreciation expense ng equipment ay 360 for 3 months. So, debit, depreciation expense, 360. Credit, accumulated depreciation equipment, 360. So, sa mga fixed assets, hindi agad natin automatic... Uh, nililash yung depreciation dun sa value ng asset. So, gumagamit tayo ng contra account na accumulated depreciation. Yung accumulated depreciation, ito ay isang asset account. Kaya nga lang, siya ay contra. So, kabawasan siya dun sa main account. Buildings. So, ang building mo ay may value na 120,000. 90% nun ang depreciable value. So, uh, 120,000 times uh, 90% then uh, 108,000 tapos ang depreciation rate niya ay 4% so ang depreciation niya per year ay 4,320 kaya lang 3 months lang yung ating i-record so 4,320 divided by 12 times 3 months equals 1,080 so debit depreciation expense nag-record tayo ng expense 1,080 credit accumulated depreciation building 1,080. So number four, an earned rent revenue of 3,800 was earned prior to August 31. So dito sa trial balance, yung an earned uh, rent revenue ay may balance na 4,600. Ibig sabihin ng an earned rent revenue, nakatanggap na siya ng pera pero hindi pa niya na provide yung service. So ang an earned rent revenue ay isang liability, hindi yan uh, revenue account. Okay, ang an earned rent revenue ay isang liability account. So, sa pero sabi dito sa number 4, na-earn na natin yung 3,800. So, i-record na natin as revenue. So, debit, unearned rent revenue. Bakit natin dinebit ang unearned rent revenue? Kasi, nabawasan yung liability natin. Pag nabawasan yung liability, debit. Kasi, ang liability, ang normal balance niya ay credit. So, debit, unearned rent revenue, 3,800. Credit, rent revenue, 3,800. So, ang rent revenue, tumaas. Ang rent revenue, ang normal balance ay credit. So, pag tumaas ang rent revenue, ikikredit natin siya. Number 5, salaries of 375 were unpaid at August 31. So, ito naman, hindi tayo nakapagbayad ng salaries. Pero kailangan natin i-record yung expense. Debit, salaries and wages expense, 375. Credit, salaries and wages payable, 375. So, nag-increase nag ng expense, debit. Nag-increase nag ng liability, credit. Kasi yun ang normal balance niya ay credit. Number 6, rentals of 800 were due from tenants at August 31. So, due from I asset, due to I liabilities. So, ito naman, meron kang receivable. Nagamit na nila yung rent, pero hindi pa sila nakabayad. So, mag-recognize tayo ng uh, receivable at saka revenue. Debit, accounts receivable, 800. Siya isang asset account. 
rent revenue ay isa at siya ay isang uh, revenue account. So, ang normal balance niya ay credit debit account receivable 800, credit rent revenue 800. Number 7, mortgage interest rate is 8% per year. So, tatandaan nyo dito, yung interest na binibigay, lagi yung uh, naka per year annual unless stated sa problem na yun ay per month. So, pag walang sinabi na siya ba ay per year, lagi nyo i-assume na siya ay per year. So, dito meron tayong mortgage payable na 60,000 times 8%. So, ang interest per year niya ay 4,800. Kaya lang, uh, 3 months lang naman kasi 3 months lang yung uh, kinoclose natin. So, 4,800 divided by 12 times 3 months equals 1,200. So, debit interest expense, tumaki ang expense, 1,200. Credit interest payable, 1,200. Lumaki yung ating payable. So, credit ang interest payable ng 1,200. So, tapos na tayo sa journal entries. Ang second na requirement ay mag-provide out tayo ng adjusted trial balance. So, ngayon, ipa-plot lang natin. Kung kayo ay sa exam at nagmamadali kayo, di ba, pwede nyo nang i-plot ng ganito yung mga adjustments. So, yung mga accounts na wala dun sa trial balance, idadagdag lang natin sa ilalim. Okay? So, ganyan yung mga ginagawa hanggang sa makuha na natin yung adjusted trial balance. So, sa adjusted trial balance, meron tayong yung cash. Same, wala naman tayong nag adjustment Yung accounts receivable, wala siya dati. Pero, magre-record tayo ng 800 na accounts receivable. Yan yung um, due from tenants. Tapos, yung prepaid insurance, nabawas yan siya ng 1,125. So, naging 3,375 na lang. Yung supplies, nabawasan siya ng 2,150. So, 450 na lang. Yung land, same yung amount. Yung buildings, nagkaroon tayo ng accumulated depreciation. Pero, hindi natin automatic na ibabawas sa building. Gagam gagamit tayo ng contra account na accumulated depreciation. Ganon din yung equipment. Nagkaroon tayo ng accumulated depreciation account. Yung accounts payable, wala nagbago. Yung unearned rent revenue, na-earn na natin yung 3,800 so binawasan natin yung ating liability. Yung salaries and wages payable, so wala ito sa trial balance. So, idagdag natin kasi nagkaroon tayo ng salaries and wages payable. Interest payable, idagdag din natin. Yan yung interest natin sa mortgage. Yung mortgage payable. Yung common stock, wala nang, nang bago. Ganon din yung retained earnings. Yung dividends ay same. Yung rent revenue, Nagkaroon tayo ng 3,800 na na-service na natin from unearned service revenue. Tapos, nagkaroon tayo ng 800 na hindi pa natin nasisingil dun sa ating mga tenant. Yung salaries and wages expense, nirecord natin, idinagdag natin yung unpaid as of August 31. Yung utilities expense, same. Yung maintenance and repairs, same. Tapos, nagkaroon tayo ng insurance expense, supplies expense, depreciation expense, at interest expense. So, ang total debit ay 249,115 at ang total credit ay 249,115. So, balance yung ating trial balance. O, ba Madali lang. Basta't lagi nyo lang tatandaan yung normal balance ng bawat account. Tapos, ba, dapat very particular kayo. Tingnan nyo kung ano yung period. Katulad nitong problem. So, kasi simula lang daw niya noong June 1. Tapos, mag-close siya daw ng June, July, August. So, 3 months yung mga period na i-adjust natin. Yung depreciation, yung interest. 3 months. Ganon din yung mga prepaid insurance. Diba? So, dapat uh, aware kayo sa mga dates. Okay? Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa ating Facebook page. At ingat! Bye!